rico excentricidad. Y algo que, bueno, también le dio un grado de... Sí, de novedad, de excentricidad, de magnetismo, es su pareja con Fátima Flores, que está haciendo una gran temporada en Mar del Plata. Siempre le fue bien a Fátima, pero ahora va primera. Tenemos un especialista, un experto, que nos va a contar sobre esta pareja entre Fátima y Javier Milei, que es el señor Pablo Montaña, les aseguro, uno de los periodistas mejor informados del espectáculo. ¿Cómo va, Laura? Feliz cumpleaños. Muy bien, pero qué elegante que está Montaña. Muy, muy bien, muy bien. Bueno, contale, contanos de Fátima. Ver, sí, lo decías, Fátima desde el 2018 que tomó una vigencia en los medios sí. que no paró de trabajar y obviamente que es mucho más noticia desde, ponerle noviembre del de año pasado cuando en plena campaña se conoció que estaba en pareja con Javier Milei y ahí... Que ahí se decía es verdad, está armado Bueno, eh, siempre Viste que surgió ahora, esa idea No quiero meterme en un terreno, pero siempre está el mito que ningún candidato puede estar soltero Claro Sí, sí. Hubo de todo, conocemos sí. parejas que... Es verdad, sí. Se disfrazaron de que estaba todo bien y estaba todo mal. Sí, sí. Eh, siempre. Entonces, esa figura de Javier Milley soltero, más allá de, de su imagen personaje, vamos a decir, le faltaba como una compañera más allá de su hermana Karina. Pero volviendo a Fátima del 2018 en adelante, ¿dónde se conocieron? Bueno, Mirta Legrano. Muy cerca de donde estamos acá, porque hay que decir que es abajo donde se conocía. Es cierto, mira. Acá abajo. Se acá abajo, es verdad. Nosotros estamos en, en un mismo primer estudio. piso. Abajo de acá es donde se conocieron Mirta Legrán y Javier Milei en un almuerzo más, una cena más, porque uh -huh. no era ni un programa político, ni todo. Mezclaron mesas. Javier Milei no era candidato, ni tenía pensado pa capaz. Para el popular de la gente a ser candidato. Ah, a o sea, ellos se conocieron mucho antes de empezar a salir. ¿Vamos a usar economista mediático? Sí, pero ¿de qué año estamos hablando? Y estamos hablando 2021, 22. Ok. Ese... Bien. No, en 22 yo era candidato. Me pues, acuerdo entonces, que yo fui, fui a entrevistarlo a su aspiraba, casa y yo era candidato. Aspiraba, aspiraba, pero bueno, después todo el año pasado. Más allá que hasta, hasta que no ganó nadie podía creer que podía llegar a ser presidente en un sector, digo, ¿no? Ella no paró de trabajar nunca. Obviamente que la pareja con... Javier a ver, lo, Milei, me parece que lo tenemos, lo tenemos cuando está con Mirta Legram. Sí, lo hizo... De alguna manera, bueno, fue como una profecía todo lo que iba a pasar. ¿Al, ¿Alguien se enojó alguna vez por tu invitación? ¿Algún político? ¿Una política? Eh, mira, yo creo que no. La por ahí se enoja la, más... Con, eh, ¿Cuando era presidenta se enojó alguna vez? Ah, yo pensé que seguía siendo presidenta. No, es... <risa> <Sí>. <risa> Bueno, un chiste para Matita. La noche del sábado, que es lo que está esperando la gente en su casa. Bueno, estoy muy mal. Eh, no. Estás muy bien. Estás muy bien. Muy bien. Yo no sé si se acordás cuando te la saca de encima. Este lunes estamos todos y todas esperando a ver qué es lo que va a decidir y no la justicia. No la justicia, sino el partido judicial. Vamos a ver qué dice el partido judicial. Yo no sé. Cuando, cuando cobra para usted no es partido judicial. Perdón. Ya son buenos, ¿no? Perdón. Cuando cobra para ustedes también, cuando están en contra, son los más el partido judicial. Cuando actúan todos en conjunto, en contra mía. Pero ya, usted tiene unos cuantos que juegan para su lado, que los ¿Quién? juega como de usted mismo. Vos tenés ganas sí, de sí, jugar sí. para mi lado, sí. ¿eh? Eso es falso. Está muy solito. Usted, ¿no? sabe, usted del... sabe que yo los... soy el más opositor bueno, de todos a usted. Los del Junto... Por algo, por algo se preocupa. O sea, a mí me, me encantan las caras de Miley, los... sí. las caras que pone Miley ahí. Sí, el juego a la imitación a Fátima. Claro, aparte, claro. Que ella interpreta, imita a Cristina y él es Miley, el verdadero... Mila, y bueno, Fátima lo imita en, en el teatro. Fátima lo imita y me, y me parece que la gente va a ver esa imitación, ¿no? Sí, Ese sí, y también yo que vi el espectáculo, a mí estos es títulos personal me impresiona la imitación de Cristina, como que la veo mucho más libre en imitarla a Cristina. Ah, sí, vos sí. Cómo pensás que tendría yo, miedo. Sí, la he visto en todas las temporadas. Y bueno, pero era para tener miedo, ¿no? Imitarla Vaya, a Cristina. Uno saber si es porque está en pareja con... con con Javier o porque ya no es la vicepresidenta o puede ser. presidenta y puede ser. Bueno, la, la, la tenemos, mira, la vamos a ver. ¿La tenemos a Fátima? Bueno, la estamos buscando. Eh, claro, es la imita. Lo que tenemos es la imitación de Miley, que obviamente claro. la gente va a ver a Fátima para ver cómo imita a su pareja. Ahí está. A ver. O sea, digamos, eh, 
Bueno, ahí... De paso, de paso dice, de paso dice el, el argumento, ¿no? De paso dice el argumento. Claro. Sí, debe ser difícil eh, imitar a tu propia pareja. Bueno, recordemos que mucha gente no le gustó, lo sintió que era como burla cuando da el discurso Milei, que ella se que ella lo imita, claro. de pe a pa y lo recitaba al lado de, del mismo Javier Milei. Y después es noticia. Es noticia por lo que se lo vea recién... Marcelo decía, bueno, no hay que olvidarse que acaba de hacer una producción en Mar del Plata para The Time, por ser la Sí, mujer. claro, sí, sí. Bien. En noticia... Bueno, es atractivo él y es atractiva ella. Los dos tenían, el otro día cuando saludaron desde el balcón, había el como una especie de toque vitista. 8 de enero, ¿no? la última vez que se fueron. Y ahora te vengo a traer nuevos datos. A ver, 8 de enero, me encantan los nuevos datos. El próximo sábado 3, sí. uh -huh. ella cumple 43 años, lo dijo. Va a ser solo una función de las dos funciones que tiene los sábados, Ajá. porque Javier Milay va a viajar a Mar del Plata y van a pasar la noche, el día de su cumpleaños en el hotel eh, provincial, así que se van a volver a encontrar. La última vez que vino ella fue el 8 de, de enero, que salió al balcón, viajó el el 27, 28 para Ahí el estamos estreno. el beso, vemos el beso. Eso fue la sí. Bueno, ves, función. a mí, por ejemplo, viste que la gente decía, che, pero es cierto, está armado, porque justo fue para las elecciones. Me parece que ahí corporalmente yo creo que no se puede mentir tanto, ¿no? No, no, Uno, de hecho, es una pareja real. Ella lo, la veías muy, cuando además cuando, cuando habla, se la ve enamorada, se la ve sí. conectada con él. ¿Cómo Después... ves esa pareja, Marcelo? Eh, a mí me gustó mucho cuando Jaime Bailey le preguntó a Milei eh, si él era homofóbico. Dice, no, porque mi idea, mi cosmovisión, eh, el liberalismo implica que lo que hagas vos como adulto con otro no me importa. Eh, a mí me pasa exactamente lo mismo. No lo miro esto, lo estoy mirando en tu programa por cortesía. Pero me, me deja absolutamente indiferente lo que haga Milei con otra adulta o con quien quiera. Y siempre le decía lo mejor a todos, pero no, no me llama, ni me llama la atención ni me interesa tampoco. Uh -huh. Quiero que baje la inflación, quiero que siga con sí, las bueno, ideas lógico. de la pero, libertad. Pero viste que todo lo que es la intimidad de un candidato eh, le suma mucho, sí, ¿no? Pero, es, ahí, incluso... ahí, sí, ahí sí creo que hay algo interesante. Es... Por ejemplo, bueno, a ver, en el caso de Macri, eh, Antonia, el nacimiento de Antonia, a él le ablandó la imagen, le generó una imagen positiva, lo, 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 lo decía él mismo. Sí, el pero nos ha ocurrido lo contrario también. Que hemos visto gente muy seria, sí. que aparentemente tenía una vida sentimental ejemplar y han destruido el país de una manera catastrófica. No, desde ya, obvio. Eh, obvio. Y por eso, eh, lo, en ese caso, siempre fue muy elogiada Juliana Aguada, el caso de Macri, que fue realmente algo que pasó... Sí. En el mejor sentido, desapercibido porque fue muy sí, armónico. Sobre pero... todo porque veníamos, tanto en el caso de Macri, sus hijos no querían aparecer en política y no querían ser retratados con él. Y entonces, él mismo, me, él me lo contó a mí en una entrevista, es, no, no es lo mejor que te le puede pasar a un candidato a aparecer no, solo. Entonces, bueno, eh, eh, yo creo que Fátima a mi ley lo ablandó. Lo ablandó y son noticias, o sea, yo te hice un resumen recién cuando venía de las últimas noticias que vos googleás sobre Fátima Flores con relación a Milei. Hasta el martes hablaban todos los medios cuánto calzaba Javier Milei por una foto que subió ella, 47, porque hicieron la comparación. Claro, porque cuando fue a la Antártida decían que él calzaba 37 y que no, no encontraban calzado. Exactamente, cuando fue la famosa foto de la Antártida, de las botas y eso. Esta es la primera noche en Olivos. Sí. O, la, o la primera mañana, no sé. Eh, fue, sí, la noche del 8 al martes 9. Exacto. Que es cuando ella no tiene funciones, ella tiene martes de martes a domingo, los fines de semana dos funciones. Si alguien sacó entradas para el 3, sepan que son una función, porque la segunda no se va a hacer porque va a cenar con Milay. Después ruido. ¿Y Milay la va a ver al, al, al teatro? No sé si va a ir a ver, pero si sí va a ir a pasar los 43 con ella. Okay. El elen un elenco se queja por los ruidos molestos de la obra de Fátima Flores. Es noticia, sí, pero por ser Fátima Flores es más noticia. Eh, bueno, el cumpleaños. Después pasó algo muy raro el martes. 
que la verdad que un colega de, de Página 2 se lo destacó. Y pues, hay como ha hablado Carlos Rottenberg muchas veces acá en la Nación Más, que hay como un pacto de todos los, los productores, mínimo 8 mil pesos y máximo 12 mil todos. Y durante unas horas estuvo 15 mil las, eh, las entradas para Fátima Flores. Uh -huh. Nunca se supo si fue un tema de la producción que Fátima nunca se enteró, nunca se supo si fue de la plataforma y eso, duró tres horas eso, uh -huh. porque por otro lado, si hablamos de, de tratar de ir todos para adelante los productores, porque uno va a ir para el claro, otro lado. ¿por qué traicionar ese pacto? Pero fue noticia porque la única que subió entrada fue ella. Después, bueno, obviamente, mucho el entorno, hay frases de su ex entorno, hubo dos o tres personas que no vale la pena nombrarlos, sí. que se desligaron de Fátima una vez que Ajá. estuvieron con... que se conoció la pareja con Javier Milei, una persona muy, muy allegada directamente renunció o lo hicieron renunciar... Del entorno del artístico entorno de, de Fátima ella. de toda la vida. De toda la vida. Y después, bueno, siempre es noticia por diferentes motivos y se le, se le pone la lupa más a Fátima que no, capaz se la dejaba pasar algunas cosas cuando no era la pareja de Javier Milei. Bien, Pablo, bueno, interesante, Fadi, interesante lo que contaste, porque me parece que eso no se sabía, que, que Milei iba 3 de febrero, dijiste. El 3 de febrero, sábado eh, 3 de febrero. Bueno, interesante. Bueno, volvemos unos minutitos.